Malu Dreyer berichtet über die Bund-Länder-Konferenz von gestern und die Ergebnisse, vor allem natürlich in Bezug auf Rheinland-Pfalz. Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie auch alle ganz herzlich. Ähm, wir hätten es uns alle anders gewünscht, aber die Zahlen gehen wieder hoch. Sie verfolgen das alle selbst. Ähm, das trifft auch Rheinland-Pfalz, auch wenn wir unter dem Bundesdurchschnitt nach wie vor liegen. Aber auch gestern hatten wir ja erhebliche Zahlen über 80 und ähm, deshalb mussten wir uns gestern wieder damit befassen, leider, ähm, was sind die Maßnahmen, um diese dritte Welle einzubremsen, um äh, tatsächlich auch wieder Perspektiven nach vorne weiterentwickeln zu können. Der starke Treiber ist nun mal die Mutation. Ähm, das wissen Sie alle, die ja wirklich auch um sich greift und die schlicht und ergreifend sehr viel ansteckender ist als das ursprüngliche Virus. Und insofern geht das mit der Ansteckung eben alles auch ganz, ganz viel schneller. Ähm, mir ist es wichtig, das wissen Sie, dass wir in den großen Linien immer gemeinsam eben auch ähm, bundesweit miteinander gehen, die Schritte gehen. Deshalb tragen wir in Rheinland-Pfalz auch die Entscheidung mit, ähm, die Ostertage zu nutzen, um Deutschland herunterzufahren. Ich nenne es mal so, ähm, da wir unser Land aber auch nicht einfrieren können, bis wir genügend Impfstoff haben, muss die bestehende Teststrategie massiv ähm, ausgeweitet werden. Also die Idee jetzt vielleicht mal im Groben geschildert ist, dass man die nächste Zeit, da bewegen wir uns ja nach wie vor in dem System, das Sie kennen, dass man über Ostern tatsächlich Deutschland runterfährt, die Osterruhe und dass man diese Zeit noch nutzt, bis nach Ostern die Teststrategie und Struktur nochmal ganz erheblich aufzubauen, sodass man nach den Ostertagen in der Lage ist, eben ganz massiv mit den Testungen voranzuschreiten, bis wir dann Schritt für Schritt auch stärker mit den Impfungen sind. Es gibt die gute Nachricht in Rheinland-Pfalz, dass wir inzwischen schon 10 Prozent der Bevölkerung geimpft haben. Und das ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden massiv die Zeit auch nutzen, weiter zu impfen, weil am Ende ist die Perspektive die, dass man durch starkes Testen und durch viel, viel mehr Impfen tatsächlich dann auch Schritt für Schritt weiter schauen kann, welche Perspektiven eröffnen sich weiterhin. Der Obersatz ist dann, was das Thema Ostern betrifft, von Grün Donnerstag bis einschließlich Ostermontag. Wir bleiben zu Hause sozusagen. Fünf Tage steht alles still, außer an dem Samstag werden die Lebensmittelläden geöffnet sein, damit keiner Angst haben muss, dass er am Mittwoch einkaufen muss für Donnerstag bis Dienstagmorgen. Deshalb machen wir das so zur Entspannung. Klar ist aber auch, dass außer ich sage es jetzt mal in Richtung auch unserer Wirtschaft, unserer Industrie. Da gibt es Bereiche, da kann man nicht einfach mal einen Tag aussetzen, weil ähm, einfach Öfen runtergefallen werden müssen und, und, und. Dafür wird es natürlich Ausnahmen geben. Aber insgesamt wird es wirklich ein richtig harter Lockdown in, dieser, in diesen fünf Tagen sein. Was heißt das für die Familie? Natürlich, ähm, dass sie ähm, auch jetzt alles, was wir so an Lockerungen hatten, mal mit ähm, Einzelsport oder ähnliche Dinge. Das wird dann nicht sein. Aber die Kontaktbeschränkung bleibt so bestehen, wie sie ist. Ähm, das war mir auch persönlich sehr, sehr wichtig. Denn die Erfahrung aus den letzten Wochen, aber als wir den ganz, als wir die Kontaktbeschränkung sehr weit noch runtergefahren haben, da ja, dass Familien sich eigentlich ständig die Frage gestellt haben, kann man mit der befreundeten Familie, mit Vater und Mutter unterwegs sein oder eben nur mit Vater und Mut oder Mutter und den Kindern. Das bleibt jetzt einfach so, zwei Haushalte, maximal fünf Personen, Kinder unter 14 werden nicht mitgezählt. Das heißt aber auch für die Gastronomie, für den Einzelhandel, für alle, die im Moment aufhaben, dass eben an diesen Ostertagen Friseure, also alles, das an diesen Ostertagen ähm, eben geschlossen ist. Und zwar nicht nur an den Feiertagen, sondern eben auch an dem Samstag und an dem Donnerstag. Der Bund wird heute ähm, dazu eine entsprechende Musterverordnung entwickeln, sodass die Länder das dann umsetzen können und auch die Begründungen alles dazu liefern, wie das letztendlich dann durchgeführt wird. Nach Ostern soll die gesamte Testinfrastruktur stehen und ähm, man will dann äh, wieder an dem Punkt weitermachen, wo man gerade steht im jeweiligen Bundesland. Also für uns ist es wirklich einfach fünf Tage alles zu, aber wir machen dann weiter dort, wo wir im Moment stehen. Natürlich muss man sagen, dass wir auch in Rheinland-Pfalz ja inzwischen ganz viele Landkreise haben, die über 100 sind. Und das heißt, die Möglichkeiten der Lockerungen, die wir in der Vergangenheit eingeräumt haben, ja an dieser Grenze im Moment auch schon scheitern. 
Das heißt, unser aller Bestreben muss es einfach sein, dass wir die Zahlen runterdrücken und dass wir da wieder zu besseren Zahlen kommen werden. Wie sieht es mit den Tests in Rheinland-Pfalz aus? Sie wissen das, dass wir die Testinfrastruktur für die Bürgertests ja längst aufgebaut haben. Bei uns kann es jeder Bürger, jede Bürgerin testen. Wir haben viele, viele Stellen um die 500. Es läuft auch alles komplett unproblematisch. Bürgertests sind die eine Säule, Schulen sind die andere Säule. Da wird es bei uns nach Ostern losgehen. Jetzt schon in einzelnen Schulen wird das Testen erprobt und nach Ostern wird es dann in allen Schulen der Fall sein, dass getestet werden wird. Was den Schutz am Arbeitsplatz betrifft, da ist die Bundesregierung ja im Gespräch mit der Wirtschaft. Die haben sich ja zu einer, über eine Selbstverpflichtung verpflichtet, auch die Beschäftigten, die nicht im Homeoffice sind, regelmäßig zu testen. Da gab es wohl auch jetzt ein erstes Gespräch zur Bilanz. Man wird jetzt um die Ostertage oder Anfang April nochmal zusammendrehen und monitoren, 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 wo die Wirtschaft steht mit diesem Unterfangen. Aber es gibt die klare Erwartung, dass eben auch in der Wirtschaft die Beschäftigten einmal mindestens die Woche getestet werden, perspektivisch auch zweimal. Schnelltests gibt es inzwischen ausreichend auf dem Markt, die Selbsttests. Da sind wir noch ein bisschen reduziert in Deutschland. Da ist, weil alle darauf zugreifen, ist auch wichtig für unsere Schulen, dass wir die Selbsttests bekommen. Also wir haben sie geordert als Land, aber da wird man einfach noch Schritt für Schritt warten müssen, bis weitere Selbsttests zugelassen werden. Das sind die drei Testsäulen, wenn Sie es sich so vorstellen wollen. Also der Bürgertest, die Schulen, der Arbeitsbereich. Was unsere Landesverwaltung betrifft, bekommen unsere Beschäftigten unmittelbar ein regelmäßiges Testangebot ähm, durch den flächendeckenden Ausbau der Testinfrastruktur und der Teststellen unter Anrechnung auf die Arbeitszeit äh, gibt es dieses Testangebot einmal die Woche. Und sobald die Selbsttests aus, als ausreichend, in ausreichender Anzahl auf dem Markt verfügbar sind, äh, wird dies in den Verwaltungen und Ressorts durch ein Angebot der Selbsttests dann ergänzt werden. Bei dem Thema Reisen, es war eine lange Debatte um das Thema Reisen, weil wir durchaus sehen, dass ähm, es für Menschen ganz schwer begreifbar ist, dass man auf der einen Seite die Bilder sieht, wo die Menschen nach Mallorca und sonst wohin fliegen, aber auf der anderen Seite ist nicht möglich, es sein soll im eigenen Land, ähm, dann tatsächlich in einem Hotel zu übernachten oder Ausflüge zu machen. Ähm, da ist die rechtliche Lage leider so, wie sie ist. Ich hätte mir auch sehr viel mehr gewünscht, was das Thema Reisen ins Ausland betrifft, aber da ist nicht viel möglich, was jetzt ähm, umgesetzt worden ist, auch auf Drängen von uns Ländern, dass es eine Testpflicht geben soll für die Airlines, ähm, egal in welche Gebiete, also nicht nur in den Hochrisikogebieten, da müssen die ohnehin testen, die Leute, wenn sie zurückkommen und auch in die Quarantäne gehen, sondern in allen Rückreisen, dass die Airlines sicherstellen müssen, dass äh, die Menschen dann auch getestet werden, bevor sie dann in Deutschland wieder Dazu wird der Bund das Infektionsgesetz auch entsprechend ändern und ist bereits wohl auch mit den Airlines im Gespräch. Es gibt auch die Zustimmung des Bundes oder die Aussage des Bundes für Unternehmen, die in der Corona-Pandemie jetzt noch mal besonders schwer betroffen sind, auch durch lange Schließungen, dass sich die Bundesregierung ein ergänzendes Hilfsinstrument im Rahmen der Beihilfe Möglichkeiten noch mal entwickeln wird. Da gibt es aber noch nichts Genaues. Die Bundesregierung wird sich daran jetzt und dann einen Vorschlag machen. Wie sieht es aus mit der Perspektive bei uns im Bundesland? Wir haben jetzt, wir werden jetzt im Plan, im Perspektivplan trennen. Viele Kommunen sind jetzt über 100, sodass da gar nicht viel mehr Möglichkeiten stehen. Aber wir werden natürlich arbeiten an unseren Modellen für die Zeit nach ähm, dem kurzen o nach der Osterruhe ähm, und dort werden wir ähm, dann mit den Kommunen in Kontakt treten, genau wie wir jetzt auch mit einigen Kultureinrichtungen schon im Gespräch sind, um Möglichkeiten zu schaffen, dann nach dem Lockdown äh, vernünftig ähm, einzelne Modellregionen dann auch zu bestimmen oder Projekte. Das ist auch im Bundesbeschluss jetzt drin, im Bund-Länder-Beschluss drin, dass es diese Möglichkeit, dass wir diese Möglichkeit ergreifen können. Wir haben, sind in Vorbereitung. Morgen werde ich auch mit den Kommunen nochmal über die Rahmenbedingungen und die Eckpfeiler dazu sprechen. Ein Baustein dazu wird auch sein, dass wir die Kontaktnachverfolgung digital machen wollen, weil alles andere in solchen Modellprojekten dann eben auch nicht gut läuft und ohnehin 
müssen wir landesweit einfach zu anderen Lösungen kommen. Wir wollen uns, das werden wir jetzt nachher im Kabinett auch noch mal besprechen, äh, uns äh, anschließen an die gemeinsame Ausschreibung durch die Länder des Dataportverbundes, das sind die Nordländer. Äh, wir haben die Möglichkeit, da mitzumachen, genauso wie Hessen und das Saarland. Auch die wollen die Luca-App dann letztendlich installieren. Wir haben äh, sorgfältig 14 verschiedene Systeme überprüft in Rheinland-Pfalz. Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass aufgrund von Schnittstellen, aufgrund von ganz unterschiedlichen Dingen die Luca-App am Ende die geeignetste App ist. Das schlagen wir heute jetzt im Kabinett vor. Und es soll dann ein Baustein sein, auch in den Projekten, die wir machen wollen mit Kommunen oder mit Kultureinrichtungen, dass die Nachverfolgung dann eben auch äh, entsprechend elektronisch äh, funktioniert. Ähm, ja, was muss, soll ich noch erzählen? Impfungen vielleicht noch was? Ähm, die Impfung, das habe ich glaube ich am Anfang. Ach so, stimmt. Aber ach, wir hatten ja, aber nach dem Impfgipfel hatte ich ja glaube ich auch schon mal eine Pressemeldung. Eigentlich nur, wo Sie hingehen, aber ach das so. steht ja auch in der Meldung. Genau. Ähm, die, ähm, die Impfdosen, die wir zusätzlich auf dem Impfgipfel erhalten haben, die gehen jetzt in die Landkreise, die an Frankreich angrenzen. Also da unten in dem Bereich Moselle, nämlich ähm, an den Landkreis Südpfalz, Kaiserslautern, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens und zwei Brücken. Und äh, wir haben die Zusage der Landräte und OBs, dass ähm, bis äh, von Ende der Woche bis zum 4. April diese Impfdosen auch verimpft werden. Es ist ja eine Sonderlieferung, die wir hier bekommen ähm, um tatsächlich auch die Menschen zu schützen, gerade mit Blick eben auf Frankreich. Und deshalb müssen die Impfdosen auch sehr schnell verimpft werden, konsequent in den Prioritätengruppen 1 und 2. Ja, am 12. April sehen wir uns dann wieder in der Schalte, vielleicht etwas kürzer, weiß man ja nicht so ganz genau. Und dann wird weiter geschaut, was können dann Perspektiven sein, weil Sie wissen, wir sind ja beim Öffnungsschritt 4 oder fünf, glaube ich, stehen geblieben und wollten ja dann eigentlich weitere Öffnungsschritte entwickeln und ähm, das werden wir am 12. April machen. Vielleicht abschließend noch, es ist jetzt keine gute Nachricht, aber es gibt auch ganz viele Bürger und Bürgerinnen, die sich extrem viele Sorgen machen. Das muss man einfach sehen, weil die Zahlen steigen. Und es hat auch die Situation wieder gespiegelt äh, gestern in der Runde. Es gab Menschen, die waren total alarmiert, die auch eine andere Lage haben wie wir. Das muss man einfach auch sagen. Äh, und andere, die etwas gelassener in dieser ganzen Angelegenheit waren. Aber insgesamt ist völlig klar, die Mutation greift um sich, das ist auch nichts Überraschendes und man muss jetzt einfach noch mal gucken, dass wir es schaffen, auch über diesen, diese Osterruhe sich ein Stück zu stabilisieren und dann eben mit Tests und Impfungen und guten Projekten und auch wissenschaftlich begleiteten Projekten dann doch Schritt für Schritt dann in den Sommer zu gehen und neue Perspektiven für uns alle zu entwickeln. Richtig safe sind wir dann wenn wir die Leute geimpft haben. Das muss man ganz ehrlicherweise auch sagen. Wir sind weit, die Prio-Gruppe 1 ist so gut wie geimpft. ja, Und äh, 10 Prozent der Bevölkerung ist geimpft. Und wir werden mit mehr Impfstoff dann auch ab Mitte April wirklich richtig auch noch mal das Ganze steigern können. Und dann wird die Welt auch etwas lichter wieder aussehen. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass man diese letzten Wochen und Etappen jetzt auch miteinander schaffen wird. Ja, es war... Eine lange Nacht und es gibt viel zu erzählen und wahrscheinlich gibt es auch zahlreiche Fragen. Ähm, Über das Telefon haben sich bereits vier Kollegen angemeldet, aber ich blicke jetzt mal in den Saal. Genau, Frau Scheible, Dagmar Grimminger, Johanna Wahl, genau, oh, Entschuldigung, genau, Almut, ein Kollege von RTL. Dann würde ich sagen, in dieser Reihenfolge beginnen wir und dann würde ich die Kollegen aufrufen, die sich telefonisch gemeldet haben. Ja, zwei kurze Fragen. Erstmal gibt es schon ein Datum, ab wann Luca sein kann? Und das andere, Ostern, wie stellen Sie sich das jetzt eigentlich oder wie stellte man sich das da gestern vor? Die Leute werden ja nicht alle zu Hause, wenn das Wetter schön ist, zu Hause in ihren vier Wänden sitzen, sondern alle rausgehen an die touristischen Hotspots und da sitzen. Oder wie, wie ist da die Idee? Also wann die Luca-App dann installiert wird, kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Wir haben nur die Erfahrung jetzt mit anderen aus anderen Bundesländern, die auch für uns Länder jetzt mal die ersten Schritte und Verhandlungen auch geführt haben, dass es eigentlich sehr schnell geht mit der Anwendung. Insofern werden wir heute im Kabinett darüber entscheiden, dass wir die Lizenz dann haben und die Gesundheitsämter, auch die Landkreise dann mitmachen wollen. Die müssen sich dann natürlich verpflichten, dass die Gesundheitsämter das in Anwendung bringen, damit die Daten eben dann auch entsprechend ausgelesen werden können für die Kontaktnachverfolgung. Das, glaube ich, geht aber sehr schnell. Das ist ein sehr agiles Unternehmen, was wir schon mitgekriegt haben, ist sehr schnell dann auch im Aufbau von dem Ganzen. Ähm 
Ja, also die Bürger und Bürgerinnen, natürlich werden sie rausgehen. Es geht ja auch nicht anders. Man kann ja nicht fünf Tage zu Hause hocken. Äh, und, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man einfach appellieren muss an die Leute, wenn sie, wenn sie spazieren gehen, wenn sie wandern gehen, wenn sie in der Sonne sitzen, dass sie das A und O einfach immer wieder einhalten, nämlich Abstand und Maske. Es ist einfach wichtiger denn, als jemals zuvor, dass man Maske trägt und das auch verantwortlich tut, es ist der beste Schutz, man kann es nicht anders sagen, vor Ansteckung, vor dieser Mutation. Und ähm, ja, wenn die Menschen sich daran halten, kann man auch hoffen, dass diese fünf Tage dann wenigstens dazu führen, weil sie werden das sehen, die nächsten Tage werden, werden die Zahlen weiter steigen, äh, dass man das dann ähm, ein ganzes Stück dann einfach wieder eingedämmt bekommt. Ja. Dagmar Grimminger. Zwei Fragen. Einmal zum Thema Gastronomie. Wie sieht es aus über Ostern mit Thema Abholung zum Beispiel von Gerichten? Ostermenü, ist äh, sowas möglich? Ähm, und das andere, es war ja die Überlegung, kontaktarmer Urlaub, Ferienwohnungen oder Wohnmobile mit äh, eigenen Sanitäreinrichtungen. Warum kommt es nicht? Also was stand dem entgegen? Oder welche Bundesländer haben gebremst? Oder welche Entwicklungen haben dazu geführt, dass sie sagen, schade, aber das mussten wir einfach opfern? Also wir haben das jetzt noch gar nicht so, ich weiß jetzt, mit Gastro abholen. Ja, nein. Ja, also die Bundesregierung, die wird heute die Musterverordnung vorlegen. ja, Und ähm, dann kann, kann ich es Ihnen dann auch nochmal ganz genau sagen. Aber heute kriegen wir erst die Musterverordnung, auch mit der Begründung. Und ähm, eigentlich ist das Ziel wirklich, einen, einen richtigen Shutdown zu machen. Ähm, und äh, da wird gar nicht viel laufen. Man wird jetzt sehen, was, was die Bundesregierung da vorgibt an dieser Stelle. Weil es wird ja Länder, muss ja Länder gleich sein, das Ganze. Der Bund kann es aber nicht regeln. Aber es sind so sind wir verblieben, dass er jetzt den Verordnungsvorschlag macht und die Begründung macht. Und dann daran werden wir uns dann auch halten, bundesweit. Ähm, ja, das ist mit dem Reisen, das war, war eine, eine große Diskussion. Und ähm, ich hatte auch sehr viele Sympathien dafür, ähm, zu überlegen, kann man nicht ähm, die Campingplätze öffnen ähm, und wir sind am Ende, aber es war eigentlich ein Vorschuss der Nordländer, das muss man schon sagen. Die haben ja eigentlich teilweise auch noch, noch niedrigere Inzidenzen als wir, auch hoch, aber nicht, nicht, nicht äh, so hoch, wie der Bundesdurchschnitt ist. Und ähm, im Ergebnis war es dann eben so, es gab mehrere Maßnahmen, die man sich kann, überlegen kann, um die, um die Inzidenz zu stabilisieren oder runterzubringen. Und im Ergebnis war es dann so, dass ähm, wir zum, gemeinsam dann dazu gekommen sind, zu sagen, das Beste ist, man macht einfach jetzt noch mal fünf Tage richtig dicht und ähm, ja, bietet die Leute einfach um Verständnis an dieser Stelle. Äh, und deshalb war auch dieses Thema Reisen nach Mallorca ist natürlich ein total emotionales, man kann es nicht anders sagen. Äh, man kann da einfach nur um Verständnis bitten und auch die Leute äh, bitten, dass sie möglichst nicht ins Ausland reisen. Weil jetzt ist es schon von vorgestern auf gestern so auf, auf Mallorca, dass jetzt schon äh, die Innengastro eingeschränkt worden ist, weil die Zahlen steigen und es ist auch nicht zu erwarten, äh, wenn, wenn so viele Touristen äh, dahin reisen, dass sich das nicht eben auch zeigen würde an Inzidenzen. Also das wird ganz stark im Auge behalten und es ist einfach nur der Appell und die Bitte, es zu verstehen. Es ist jetzt nochmal schwierig, aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach mit Blick auf das Impfen und Testen in den Sommer gucken und ähm, ja, dass es dann einfach zu besseren Zeiten kommen wird. Danke, Peter Mann. Wird man sich da künftig vielleicht besser mit dem Außenministerium absprechen? Weil im Moment hat man so den Eindruck, Mallorca ist das einzige reise Ausland, was es überhaupt gibt. Das wird aber nicht so bleiben. Und dann ist ja die Frage, kommen solche Appelle dann irgendwie Tage und Wochen nach der Öffnung? Oder muss man das eigentlich koppeln, zu sagen, aus rechtlichen Gründen machen wir da und da auf? Das heißt aber nicht, dass ihr da hinfahren sollt im Gegenteil. Hm. Wäre uns auch lieber gewesen. Es ist eine Entscheidung ja gewesen, die dann in der Bundesregierung betreut. Da gibt es ja dieses Gremium, was immer diese Gebiete dann festlegt. Und ähm, wir waren da auch nicht besonders im Use drüber, ähm, dass wir waren auch nicht informiert, dass die Entscheidung dann so getroffen worden ist. Es ist auch normal. Wir werden da normalerweise, also wir sind jetzt in der Grenzregion immer sehr gut im Kontakt mit dem Bund, aber ansonsten läuft ja die, die Einstufung immer über dieses Gremium des Bundes, auch in Absprache mit der EU nach bestimmten Kriterien. 
Aber es ist wirklich sehr ungünstig gewesen, dass ähm, man dieses Thema Osterurlaub äh, nicht wirklich sehr, sehr viel früher dann auch thematisiert und adressiert hat. Johanna Wahl. Genau, vielleicht im Anschluss nochmal an die Frage der Kollegin. Äh, wie knapp war man denn vor dem Scheitern der Gespräche? Denn äh, man hört ja, dass die Kanzlerin sehr stark sich geärgert hat über diese Sonderwünsche, was den Osterurlaub angeht, von den Nordländern, aber auch von Ihnen. Und dann der Aspekt Schulen würde mich noch interessieren. Ähm, da steht ja jetzt eigentlich gar nichts mehr drin, außer dass, dass man äh, das flächendeckende Tests anstrebt. Ähm, ist das denn zu verantworten? Also eigentlich war ja die Idee ursprünglich wohl aus dem Kanzleramt, dass man, ähm, wenn nicht zweimal in der Woche Tests möglich sind oder die Inzidenzen über 200 steigen, man vielleicht wieder in den Distanzunterricht wechseln muss? Keine Ahnung, wo das herkam. Also es gab ja etliche Vorlagen und ein Teil der Vorlagen waren von uns, ein Teil, also von den Ländern, ein Teil der Vorlagen waren vom Bund. Und die waren ja ganz offensichtlich an unterschiedlichen Stellen nicht beisammen. Aber ähm, das Ziel von solchen Gesprächen ist ja, dass man sich am Ende dann auch miteinander verständigt. Und ich kann nur sagen, es gibt eine sehr klare Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, dass die Länder in ihrer eigenen Hoheit, Kult Kultushoheit, die, die Schulfragen miteinander besprechen und dass nicht jedes Mal in der Kanzlerrunde man über dieses Thema stundenlang debattiert. Ich glaube auch, dass die Länder wirklich einen ganz guten Kurs da fahren und einen sehr verantwortungsvollen Kurs fahren in der Sache und auch gemeinsam. Insofern gab es keine Notwendigkeit, uns nochmal darauf hinzuweisen, dass man ab einer bestimmten Zahl irgendwie sowas macht. Zumal, das ist dann so eine Zahl von 200 oder sowas gewesen, also hat gar nichts mehr mit unserer Realität hier zu tun. Ich glaube, dass ähm, das auch richtig war, dass wir das genauso jetzt wieder gemacht haben, wir haben uns ja längst darauf verständigt. Ich sage jetzt mal, zwei Blöcke beim Thema Testen funktionieren ja. Das ist der eine Test, der Bürger, die Bürgertest, die wir, die Infrastruktur, die Länder schaffen. Ich will es mal einmal sagen. Ne? Die Länder haben die Infrastruktur fürs Testen der Bürgertest aus dem Boden gestampft und es funktioniert. Und der zwei, die zweite Säule ist das Testen der Schüler und Schülerinnen. Auch da haben wir Infrastruktur aus dem Boden gestampft. Und auch das funktioniert. Bei uns sind jetzt Schulferien. Bei uns wird es dann nach den Schulferien direkt losgehen. In anderen Bundesländern, die jetzt noch länger Schule haben, geht es jetzt schon los. Und insofern äh, haben wir noch einen dritten Bereich. Ähm, denn die Arbeitswelt, die sich jetzt bewegt, denke ich. Und ich hoffe, dass es am Ende dann auch funktioniert. Und natürlich ist es dann auch wichtig, steht so ein lapidarer Satz jetzt auch im Beschluss drin, dass man ausreichend Tests braucht, um auch testen zu können. Genau. Also wir brauchen auch mehr Tests. Dafür können wir aber nicht sorgen als Bundesländer, sondern dafür muss der Bund sorgen. Da ist auch die zu, ist auch zugesagt worden, dass jetzt wirklich jeden Tag, das stimmt auch, das sehen wir auch, mehr Tests zugelassen werden. Und das heißt, wenn wir mehr Selbsttests haben, wird auch das Thema Testen auch weiterhin wirklich an Fahrt gewinnen. Genau, ähm, ich hätte eine Praktikabilitätsfrage. Und zwar, wie ist es denn, wenn ich jetzt Arbeitnehmer bin? An den Kunden da kann ich einfach frei, muss ich das irgendwann ausgleichen, muss ich vorher mit dem Arbeitgeber sprechen, wie ich mich da verhalten muss. Und die zweite Frage, die Experten oder viele Wissenschaftler verlangen ja, dass die nicht nur auf die Grenzwerte schauen, sondern auch andere Sachen mit einberechnen, wie zum Beispiel die Impfquote, die 80 oder ähnliches. Warum gehen Sie nicht auf die Grenzwerte? Zum Ersten kann ich Ihnen jetzt das nicht beantworten, sondern Sie müssen die Geduld haben, bis heute die Musterverordnung des Bundes kommt. Und dann wird man, das wird abgestimmt werden, auch mit dem Arbeitsministerium. Und dann kann man diese ganzen Detailfragen, kann man wirklich erst beantworten, wenn klar ist, wie ganz genau dann auch die Festlegung ist und nach, nach welchen Regelungen sie ist. Und dann kann man alle Fragen beantworten, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit den Feiertagen in Anführungszeichen dann auch betreffen werden. Ähm, wir gehen nicht nur auf die Impfquote. Ähm, es haben viele Dinge eine Rolle gespielt bei diesen Entscheidungen, unter anderem auch die Situation in den Krankenhäusern, wo beispielsweise in Hamburg und äh, auch die, der Vorsitzende der Intensiv äh, ja schon seit Tagen wieder trommelt, dass, ähm, dass äh, die Kurven sich bedrohlich äh, verändern werden. Ich kann das jetzt nicht für unser Bundesland bestätigen, ähm, aber äh, es ist eben bundesweit ungleich und in, in manchen Krankenhäusern ist der Druck schon wieder ziemlich groß. Ähm, wir gucken auch auf andere Dinge wie zum Beispiel Strategien testen und impfen. Es gibt ein sehr interessantes Gutachten von Professor Nagel von der TU Berlin, der äh, nochmal Wege aufgezeigt hat, wie man zu einer Stabilisierung eigentlich kommen kann. Und da spielt eben das Thema Testen, 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 Testen eine Riesenrolle. 
Ähm, aber es äh, spielt eben auch eine ganz, ganz große Rolle, wie können sich Menschen schützen. Also das ist eigentlich auch, was wir immer sagen und auch, auch tun in unserem Bundesland, nämlich deutlich zu machen, Maske und Abstand und so weiter ist eben richtig wichtig. Und wenn man äh, Tätigkeiten vornimmt, die ähm, nur innen irgendwie stattfinden und man sich nicht schützen kann, dann ist das einfach eine ganz, ganz große Gefahr. Und die Gefahr nimmt auch in der Mutation noch einfach zu. Der dritte Punkt, den habe ich jetzt gerade vergessen. Ich bin gerade ein bisschen so nah. Die dritte, äh, worauf ah, wir schauen? Ja. Die Ausgangssperre, die ist ja auch nicht so unstrittig äh, in unserem Bundesland. Da gibt es ja auch immer wieder Streit mit den Kommunen drüber und aber es ist sehr klar, also wir haben ja auch in der Zeit, als ähm, Frau Merkel dann irgendwie weg war, haben wir ja ähm, dann auch mit unseren Experten, die haben wir nochmal kurzfristig dazugezogen. Und das war auch nochmal so ganz interessant, weil ähm, in Irland und Großbritannien hat man die dritte Welle eigentlich ganz gut in den Griff bekommen durch Ausgangssperre. Und zwar ähm, macht ja auch Frankreich, indem man einfach sagt, äh, Leute sollen sich ab einer bestimmten Uhrzeit eben nicht mehr wegbewegen äh, von zu Hause und damit eben Mobilität einzuschränken. Auch das ist eine Variante. Wir machen das nur bei Inzidenz von über 100, finde ich auch richtig, aber über diese Fragen wurde einfach diskutiert. ja, Und es ist nicht so, als dass man nur auf eine Zahl starrt. Wir wissen, es wird mehr getestet. Deshalb gehen auch teilweise Zahlen hoch. Wir wissen aber auch, wie die Situation eben ist in den Krankenhäusern. Und wir berücksichtigen natürlich das Thema Impfen. Und das spiegelt sich auch in den Krankenhäusern wieder, auch in denen, die jetzt im Moment schon wieder Druck haben ohne Ende. Da sind natürlich nicht mehr die Altenheime. Äh, 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 Bewohner und Bewohnerinnen in, in den Krankenhäusern, weil sie eben auch alle geimpft sind. Aber es sind immer noch viele, auch Hochbetagte. Und teilweise geht es halt runter bis zu den 60. Äh, also wir haben da auch eine, eine leichte Veränderung, was ja eigentlich auch logisch ist. Dann würde ich jetzt mal die Liste der telefonisch zugeschalteten Kollegen durchgehen. Herr Rodenwold ähm, stellt erstens die Frage, Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat am Morgen erklärt, es würden weitere Beratungen über die Osterregelungen angesetzt, auf der Ebene der Staatskanzleichefs, möglicherweise aber auch auf der Ebene der Ministerpräsidenten am Abend. Können Sie das bestätigen und was soll da beraten werden? Ich hoffe nicht auf der Ebene der Ministerpräsidenten heute Abend. Ich habe was anderes vor. Nein, da ist verabredet, dass genau wegen dieser Musterverordnung und wie genau die Regelungen dann aussehen in der Umsetzung, dass da die Chefs der Staatskanzlei sich heute nochmal zusammenschalten, um die Genauigkeiten dann einfach miteinander zu besprechen und festzulegen. Und dann kann man all die Fragen, die Sie gestellt haben zu dem Thema Feiertage, Arbeitnehmer und so weiter, kann man dann eben auch sehr viel genauer beantworten. Zweite Frage von Herrn Rodenwold. Die Osterbeschränkungen gelten nach dem Beschluss vom 1. bis 5. April. Das heißt, der Einzelhandel ist am Gründonnerstag und am Ostersamstag dicht, mit Ausnahme des Lebensmittelhandels am Samstag? Fragezeichen. Genau. Die dritte Frage. Wer wird Modellregion? Das steht bis heute noch nicht fest. Also wir haben für uns jetzt mal Kriterien entworfen. Die werden wir aber mit den kommunalen Spitzenverbänden besprechen und ähm, das hat, ich habe ja schon gesagt, also bestimmte Voraussetzungen müssen natürlich erfüllt sein, wie beispielsweise die digitale Nachverfolgung, die Bereitschaft, dass Ordnungsämter genau ähm, auch kontrollieren, ähm, die der Abgrenzbarkeit des Bereiches. Also es gibt viele andere. Wir wollen es auch wissenschaftlich begleiten oder evaluieren lassen, damit wir auch, wir wollen nicht nur dadurch Öffnung ermöglichen, sondern wir wollen auch Erkenntnisse dadurch gewinnen. Und das ist ein ganzes Paket von Rahmenbedingungen, die werden wir jetzt besprechen mit den Kommunen. Und dann können die sich dann auch in aller Ruhe auf den Weg machen und überlegen, ist das was für uns oder ist das nichts für uns. Herr Packeiser, Sie haben auch eine Frage. Ja, schönen guten Morgen äh, auch nach Mainz. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Ja. Ähm, liebe Frau Feier, ich hätte tatsächlich sogar zwei Fragen. Zum einen äh, die Thematik äh, Gottesdienste. Da sind äh, die ähm, großen Kirchen zumindest äh, ja völlig auf allen Wolken geteilt, offensichtlich über, die, ähm, über den Appell, jetzt auf Gottesdienste an Ostern zu verzichten in Präsenzform. Mich würde noch mal zum Verständnis interessieren, ist das jetzt ein Wunsch oder ist das ein Verbot wie im vergangenen Jahr, was Sie dort planen? Und wenn es nur ein Appell ist, wie wollen Sie dann durchsetzen, dass insbesondere kleinere, vielleicht nicht organisierte religiöse Gemeinschaften, bei denen ja der Großteil der Probleme auftrat, wenn es welche gab, dass ausgerechnet die sich daran halten? Und eine zweite Frage betrifft nochmal die Tests in den 
äh, Unternehmen. Ähm, das ist ja vorhin auch im Ältestenrat angesprochen worden. Da würde mich interessieren, warum hat man jetzt auf, ähm, äh, auf äh, verbindliche Vorgaben für die Unternehmen zum Test ihrer Mitarbeiter verzichtet und warum glauben Sie, äh, dass diese Selbstverpflichtung äh, ausreichend äh, sein wird? Also mit den Kirchen, äh, ja, mit dem, mit, dem, mit, dem Oster, mit dem Osterschließen, das kam, glaube ich, jetzt heute für alle äh, äh, sehr überraschend und natürlich auch für die Kirchen, ist ja gar keine Frage. Ähm, ja, das ist eigentlich mehr als ein, ein Wunsch nur, Herr Pargeiser, sondern der Bund wird ja heute Gespräche führen auf der Bundesebene mit den ganzen Kirchen und äh, wird nochmal darstellen, dass ähm, es tatsächlich sollen, heißt es in dem Beschluss, es ist mehr wie ein Wunsch, dass man tatsächlich die Ostergottesdienste wie im letzten Jahr eigentlich nur virtuell durchführt. Und wir werden natürlich jetzt auch den Kontakt aufnehmen mit unseren Kirchen und darum bitten, dass das dann auch umgesetzt wird. Sie wissen, die Kirchen haben, eine gewissen, haben einen gewissen Sonderstatus in unserer Verfassung. Das heißt, wir können nicht einfach so vorschreiben, aber Zollen ist schon ein sehr, der sehr starke Ausdruck davon, dass man es kaum vermitteln kann, dass man eigentlich über Ostern jetzt alles zur Ruhe bringt, und dann eben äh, in der Kirche Versammlungen, in Anführungszeichen, Kirchengemeinden oder Gottesdienstbesuche zulässt. Insofern müssen wir das Gespräch jetzt suchen. Der Bund macht das jetzt auch direkt, linke ich heute Morgen, das Bundesinnenministerium mit den Kirchen insgesamt. Und wir werden das jetzt auch als Allernächstes direkt dann tun. Ähm, ja, also wir haben, wir haben lange auch debattiert über die Frage, wie schafft man das, dass die Wirtschaft, in ganz vielen Bereichen funktioniert das ja in der Wirtschaft, funktioniert halt nicht überall. Und wie kann man das dann auch am Ende herstellen? Und ähm, da ist es so, dass die Bundesregierung, auch die Bundeskanzlerin selbst im Gespräch mit der Wirtschaft ist und es dort Verabredung gegeben hat, nämlich dass man sich Anfang April einfach nochmal damit auseinandersetzt und ähm, das will man auch ähm, tatsächlich das Monitoring sich angucken und es gibt auch ein eigenes Monitoring scheinbar ähm, durch das Arbeitsministerium und das wird man bewerten, aber es steht ja schon klar jetzt im Beschluss drin, dass äh, wenn das eben nicht zufriedenstellend ist, dass man dann auch ähm, regulatorische Maßnahmen vornehmen wird. Das heißt, die Wirtschaft hat versprochen, dass sie durch Selbstverpflichtung versprochen, dass sie dafür sorgt, dass das Testen der Beschäftigten mach, möglich gemacht wird. Und ähm, in, in dem Sinne bleibt man im Gespräch und will dann nur regulatorisch tätig sein. Aber es wird man dann auch, wenn es eben nicht funktioniert. Insofern haben jetzt alle noch die Zuversicht und Hoffnung, weil bei ganz vielen Unternehmen funktioniert es ja schon längst, dass der Rest der Wirtschaft da auch nachzieht und man dann zum Ergebnis kommt, es geht eben auch ohne Verordnung. Ansonsten wird es eine Regelung in der Verordnung geben. Das ist schon sehr klar dann auch verabredet worden gestern. Dann hat Herr Gericke eine Frage zu Modellregionen, aber ich denke, das hat sich erübrigt, ähm, andernfalls und zu Schulen. Herr Gericke, wollen Sie selbst... Ja, gerne, danke. Äh, erstmal zu den Schulen. Nur noch mal zur Klarstellung, weil ich bei keinem Schlussbesserungsfach würde, heißt das in meiner Fall, dass es nach den Osterferien weiter den besten Unterricht auf die Präsenz nicht geben. Das vielleicht noch was zur Klarstellung als Frage. Und zu den Modellregionen ergänzen, zu dem, was der Kollege eben schon fragte. Äh, da würde mich noch interessieren, ob das irgendwie an gewisse Inzidenzwerte wird ist, wie viele das werden, ob das möglicherweise eher städtische oder ländliche oder beides sein werden, ob Sie da vielleicht noch einen Satz zu sagen können. Danke. Bei beiden eigentlich ein bisschen Geduld, Herr Gericke. Also morgen wird die Bildungsministerin eine Pressekonferenz machen. Da wird sie auch erzählen, wie das alles in den Schulen laufen wird mit dem Thema Testen. Natürlich kann gar niemand davon ausgehen, dass wir in Präsenzunterricht gehen die nächste Zeit. Aber auch dazu wird sie ist noch im Gespräch mit der Schulgemeinschaft und dazu wird sie morgen dann auch berichten. Was die Modelle betrifft, muss ich jetzt einfach auch noch ein bisschen um Geduld bitten. Wir wollen jetzt erstmal mit den Kommunen sprechen, wie die sich das vorstellen. Es sind ja ganz viele schon auf dem Weg, sich Gedanken zu machen. Aber natürlich kann Modellprojekte zu machen nicht bedeuten, dass wir im Grunde eine Komplettöffnung in ganz Rheinland-Pfalz durch Modelle, flächendeckende Modelle machen, sondern ein Modell ist ein Modell und das heißt, es muss am Ende dann auch eine Auswahl getroffen werden und sie soll, diese Modelle sollen uns ja auch Hinweise darauf geben, 
was kann man eigentlich perspektivisch durch viel Testen, durch vernünftiges Verhalten, durch bestimmte Hygienekonzepte und so weiter, können wir es dann schaffen, in bestimmten Bereichen wirklich auch mehr Freiheiten zu geben, weil wir einfach nachweisen konnten, dass die Infektionen sich dort nicht weitertragen. Und das ist die Idee dahinter. Deshalb wird es eine Auswahl geben müssen. Das können nicht alle machen. Aber das besprechen wir dann morgen noch mal in Ruhe mit den Kommunen. Dann hat Herr Wolf von den Nahen News eine Frage und zwar... Was ist mit Lebensmittelläden, die auch Kleidung, Spielwaren und vieles mehr verkaufen, zum Beispiel Kaufland, Globus oder andere? Sind diese auch geschlossen? Also ich würde einfach auch da bitten um Geduld, wenn die CDS getagt haben, werden all diese Fragen geklärt sein und dann werden wir sie natürlich sofort auch informieren über diese Schritte. Ja. Die, die tagen heute Abend, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es soll eigentlich heute noch über die Bühne gehen. Der Bund hat versprochen, heute die Musterverordnung vorzulegen. Und dann soll es ein Treffen geben, virtuell. Und danach müsste es eigentlich klar sein. Dann hat Florian Schlecht eine Frage. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe ähm, zwei Fragen. Zum einen geht es einmal um die Ausgangsbeschränkung. Nur sicherheitshalber, da hatte ich jetzt nämlich in der Pressemitteilung diesen Passus mit 21 bis 5 Uhr und Ausgangsbeschränkungen nicht gesehen. Deswegen einfach nochmal zielgerichtet die Nachfrage. Also dort, wo die Inzidenz über 100 liegt, wird das dringend die Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr kommen. Und die zweite Frage betrifft die Osterruhe. Davon war ja gestern lange Zeit eigentlich die für uns Außenstehende, die nicht in der Runde saßen, nicht die Rede. Die kam dann ja auf einmal sehr, sehr spät in der Nacht. Hatte Sie das überrascht? Wie standen Sie auch dazu? Und wie sinnvoll ist es auch, Einzelhandel, also die, die Lebensmittelgeschäfte für, für einen Tag zu schließen, weil ja sich Hamsterkäufe dann jetzt auch auf den Mittwoch oder auf den Samstag beschränken können? Also vielen Dank. Also die Hamsterkäufe vor Feiertagen, es ist eigentlich egal, wo Sie den Tag vorher hinlegen. Die finden nun mal statt in Deutschland. Und die finden jetzt halt nicht am, am grünen Donnerstag für den Karfreitag statt, sondern die finden jetzt halt am Mittwoch für den Donnerstag und Freitag statt und am Samstag dann für den Sonntag und den Montag. Ja, also das halte ich jetzt, ähm, ich finde es eher gut, dass man am Ende dann noch gesagt hat, die gucken jetzt einfach mal den Samstag die Lebensmittelläden ähm, offen zu halten oder aufzumachen damit die Leute nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt wirklich die Keller voll machen, weil die Tage dann doch relativ lang sind. Das, ja, der, der, die Osterruhe, die war nicht von Anfang an in dieser Sitzung das große Thema, sondern es ist am Ende oder es ist dann als mögliche, es sind viele Alternativen überlegt worden, was kann man eigentlich tun, um ähm, etwas mehr Stabilität wieder in die Situation zu bringen, ähm, bevor uns das alles äh, aus der Hand gleitet? Und dazu gab es mehrere ähm, äh, mög Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit war die Osterruhe. Und, das hat, und darauf haben wir uns dann am Ende eben verständigt. Ähm, wir haben, was, was das Thema über 100 betrifft oder Ausgangssperre, das, das regeln wir ja hier im Land. Also ähm, wir machen das in den Allgemeinverfügungen. Äh, wenn die Kommunen über 100 gehen, ist es ja bei uns im Land so geregelt, dass die Kommune eine Allgemeinverfügung macht. Und da ist die Ausgangsbeschränkung eigentlich immer drin. Ähm, ich muss auch noch mal sagen, ich fühle mich jetzt ehrlich auch noch mal total bestätigt durch das, was die Wissenschaftler da gestern, also in dem internen Bereich haben wir ja noch mal Wissenschaftler angehört, was die uns da erzählt haben. Das ist wirklich nachgewiesen in Irland, in in, in England, dass das Thema Ausgangssperre gerade bei dieser, Inzident, äh, bei dieser Mutation, die sich so wahnsinnig schnell verbreitet, zu ganz großen Erfolgen geführt hat. Und ähm, deshalb finde ich es auch nach wie vor richtig und wichtig, dass wir das in unserem Land auch so machen. Also das ist nicht in unserer Rechtsverordnung, da ist es, glaube ich, nur aufgezählt. Äh, aber verbindlich machen wir es dann immer über die Allgemeinverfügungen. Und auch im Beschluss ist es jetzt ja auch nur als eine, Maß, eine mögliche weitergehende Maßnahme genannt. Dann hat Karin Dauscher eine Frage. Ähm, wie sieht es nach Ostern aus? Gelten dann wieder die aktuellen Regeln weiter mit Außengastronomie und so weiter? Ja, also wir, wir, wir unterbrechen praktisch den Perspektivplan für fünf Tage. Also wir schließen dann direkt wieder an, an die Situation, in der wir gerade sind. 
Lohnt sich also dann, wenn schon, wenn jetzt schon Osterruhe, lohnt sich es dann doch, dass man sie gut einhält, damit dann in mehr Regionen dann auch die Außengastro aufmachen kann. Und Herr Erika hat noch eine Nachfrage zum Osterlockdown und Gastronomie, aber vielleicht hat sich das damit auch geklärt gerade. Nee, nicht ganz, sorry. Ähm, die Frage ist genau, dass viele Gastronomen haben sich ja mit so großer, also was die Lieferzahl also oder was halt halten, wird ja gar nicht mehr groß. Der Aufverbot ist oder ist das noch nicht entschieden? Danke. Ja, das ist schon mal gefragt worden, Herr Gericke, das ist noch nicht klar. Also ich würde mal sagen, alles, was die Ostertage betrifft, sollte man jetzt einfach abwarten, bis die Musterverordnung da ist. Bevor wir jetzt falsche Sachen in die Welt setzen, ist es besser, wir haben es klar und dann können wir es auch ganz klar kommunizieren, dann weiß es dann auch jeder. Okay, sorry, ich hatte die Frage. Naja, nicht kein Problem, Herr Gericke. Dann würde ich jetzt mit Blick auf die Uhr die Redeliste schließen. Schau noch einmal in die Runde. Gibt es noch etwas, was euch, was Ihnen unter den Nägeln brennt? Dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihr Interesse, wünschen Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Tschüss. Okay. Ciao.